مرحبا اليوم بدي اشرح لكم من سلايد واحد لحوالي سلايد 44 اللي هو لحديت الاتش ام بي شانت وان شاء الله بالفيديوهات الجاي بكمل لكم الاتش ام بي شانت وما بعد الميتابوليزم از ذا بايو كيميكال رياكشنز اوف ذا بادي كل التفاعلات اللي بتصير بالجسم اسمها ميتابوليزم يا اما بتكون على شكل انابوليزم او كاتابوليزم الانابوليزم هي عباره عن بناء وهي اندرجونيك فتحتاج طاقه وهي موجودة بالعمليات زي الجلوكونيا وجينيسيس بحكي لكم عنها بعدين والكاتابوليزم it breaks down molecules موجودة بالعمليات اللي زي الجلايكوليسيس وهي اكسرجونيك بتطلع طاقة glycolysis is the major pathway of glucose وبتحدث جوا السيتوسول the cell في نوعين من الجلايكوليسيس اول واحدة اسمها anaerobic والثانية اسمها aerobic الانيروبيك بتحدث بدون وجود الاكسجين والاروبيك بتحدث مع وجود الاكسجين هل الانيروبيك بتكون من 11 ستبس والاروبيك جلايكوليسيس بتحدث ب 10 والانيروبيك بتنتهي بلاكتيك اسيد والاروبيك بتنتهي بايروفيك اسيد هل there are two phases of glycolysis اول فيز اسمه investment phase يعني استثمار وثاني فيز اسمه pay off phase او yield phase هل investment phase بسموه investment عشان فعليا انت بتخسر 2 ATP molecules خلال these first 5 steps وهو ببلش من glucose لحديت ما يوصل glyceraldehyde 3 phosphate 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate والpay off phase ببلش من glyceraldehyde 3 phosphate وبنتهي بpyruvic acid لما يكون aerobic respiration وبنتهي بlactic acid لما يكون anaerobic respiration أول ستيب الجلوكوز رح تتحول لجلوكوز 6 فوسفات بمساعدة الانزيمز جلوكوكينيز و هكسوكينيز ايش رح يسوي لدول الانزيمز رح يشيلوا فوسفورس من الـ ATP مولكيول ويحطوها على الكربون نمبر 6 مولكيول فرح تتحول بدل ما تصير جلوكوز رح تصير جلوكوز 6 فوسفات عشان حطينا فوسفورس على الـ كربون نمبر 6 مولكيول وهي أول ATP خسرناها عشان احنا حكينا investment phase فرح نخسر 2 ATP هاي اول واحدة second step رح يصير في isomerism يعني رح تحول glucose 6 phosphate لفركتوس 6 phosphate رح يكون نفس المركب بس رح يغير شكله بمساعدة الانزيم فوسفو هكسوز isomerase من اسمه isomerase فرح يكونوا هدول isomers الجلوكوز والفركتوس هلا الفركتوس ب step 3 فركتوس 6 phosphate رح يتحول ل فركتوز 1,6 بس فوسفيت بمساعدة الانزيم فوسفو فركتو كاينيز هلا الانزيم ايش راح يسوي الانزيم فوسفو فركتو كاينيز راح يشيل فوسفورس من الاي تي بي مولكيو هاي ويضيفها على الكربون نمبر 1 مولكيو فراح تتحول لفركتوز 1,6 بس فوسفيت عشان في عندنا 2 فوسفيت هلا صاروا اول واحدة على الكربون نمبر 1 والثانية على الكربون نمبر 6 هلا فركتوز 1,6 بس فوسفيت راح تتحول راح تتكسر ل 2 مولكيو بمساعدة الانزيم الدويز اول واحد اسمه ديهيدروكسي اسيتون وثاني واحد اسمه جليسر الدهيد 3 فوسفيت فعليا جليسر الدهيد 3 فوسفيت هو اللي راح نستخدمه بالتفاعلات هلا ديهيدروكسي اسيتون عشان نقدر نستخدمه راح نحوله لجليسر الدهيد بمساعدة الانزيم فوسفو تريوز تريوز ايزومريز ومن اسمه ايزومريز فراح يعمل تحويلة شكل راح يكون نفس المركب بس نحول شكله نعمل له ايزومريزم هيك بكون خلصنا من الانفستمنت فيز خسرنا 2 اي تي بي مولكيولز اول واحده كانت بستيب 1 وثاني واحده كانت بستيب 3 هلا خلينا نبلش بالباي اوف فيز او اليلد فيز الجليسيرال دهيد 3 فوسفيت راح تتحول ل 1 3 بس فوسفو جليسيريت بمساعده الانزيم جليسيرال دهيد 3 فوسفو ديهيدروجينيز راح تنشال 1 فوسفورس من السراوندينجز وتضاف على كربون نمبر 1 عشان تصير 1,3 بس فوسفو جليسيريت وبنفس التفاعل الهيدروجين راح تنضاف على ناد اتش تصير ناد ناد بلس اعتذر تصير ناد اتش هلا طلعوا على الكربون نمبر 1 مولكيول بال 1,3 بس فوسفو جليسيريت الفوسفيت بوند شكلها زي هيك ويفي لما تكون هيك شكلها يعني هاي انرجي بوند يعني بسهوله بتقدر تتكسر فستيب نمبر 7 راح تتكسر هاي الفوسفيت بوند وراح تنضاف على ال ADP تصير ATP فهي اول ATP كسبناها بالانزيم فوسفو جليسيريت كاينيز وهي كاينيز يعني في فوسفوريليشن بالموضوع راح تتحول ل 3 فوسفو جليسيريت بستيب نمبر 
رح تيجي الفوسفورس على الكربون نمبر 3 مولكيول على الكربون نمبر 2 مولكيول بمساعدة الانزيم يوتيز وراح فراح تتحول من 3 فوسفوجليسيريت ل 2 فوسفوجليسيريت ستيب نمبر 9 الهيدروجين بوند راح تتكسر وراح يصير في كاربون كاربون دبل بوند بمساعدة الانزيم انوليز فراح تتحول ل 2 فوسفوجليسيريت ل 2 فوسفو انو بايروفيت او بي اي بي هون راح يصير في هاي انرجي فوسفيت واحنا حكينا لما يكون في هاي انرجي فوسفيت راح تقدر تتكسر الباند بسهوله ففي ستيب 10 راح تتكسر هاي الفوسفيت باند وتيجي الفوسفورس على الاي دي بي مولكيول وتتحول الاي دي بي لاي تي بي بمساعده الانزيم بايروفيت كاينيز واحنا حكينا لما يكون في كاينيز راح يكون في فوسفوريليشن راح تتحول لاينو بايروفيك اينو بايروفيك راح تيجي تتحول لبايروفيك اسيد سبونتينيوسلي بدون مساعده فهي فعليا بس انترميديت هلا بالنسبه للروبيك ريسبيريشن هون راح تنتهي الجلايكوليسيس الها وتكمل على الكريب سايكل كريب بالنسبه للانوروبيك ريسبيريشن هي فعليا استهلكت كل الناد بلس بالجسم حولتهم لناد اتش فعشان ترجع كمان دورة جلايكوليسيس بدها ناد بلس فراح تحول الناد اتش لناد بلس راح تيجي الهيدروجين للبايروفيك اسيد راح تتحول البايروفيك اسيد للاكتيك اسيد بمساعدة الانزيم لاكتيت دي هيدروجينيز راح يصير للبايروفيك اسيد دي هيدروجينيشن ففعليا هون راح ينتهي على عملية الريسبيريشن للانوروبيك هلا خلينا نستنتج قد ايش طلعنا طاقة من عملية الجلايكوليسيس كلها أول شيء خلينا نحكي لكم إنه كل ناد اتش نستنتج منها 2 ATP هي كل ناد اتش نستنتج منها 2 ATP فأول شيء بستيب 1 we lost 1 ATP molecule بستيب 3 هي خسرنا كمان ATP molecule ف we lost a total of 2 ATP molecules بستيب 6 بعد ستيب 6 كل شيء رح نضربه باثنين عشان الجلسر الدهايد فعليا عندنا 2 جلسر الدهايد عشان ال DHAP تحولت ل جلسر الدهايد 3 فوسفيت فهي خلينا نضرب كل شيء باثنين الجلسر الدهايد 3 فوسفيت رح تتحول ل 1 3 بس فوسفيت فرح تستنتج ناد بلس نحن نستنتج ناد اتش بس رح نستنتج 2 ناد اتش عشان حكينا بنضرب كل شيء باثنين فعليا طلعنا 6 ATP عشان كل ناد اتش عبارة عن 2 ATP لب step 7 صار في phosphorylation و ADP تحولت ل ATP فنضربها باثنين فهيك we gained two ATP molecules بstep 10 we gained another ATP molecule تحولت ل ADP ل ATP بس we gained two ATP molecules عشان نضربهم باثنين هلا فعليا بالانروبيك ريسبيريشن ما راح نستفيد من الناد اتش الناد بلس عشان بstep 11 راح تتحول الناد اتش لناد بلس فبس رح نستخدم ال ATP molecules اللي مستنتجهم من substrate level phosphorylation فبستيب 1 خسرنا 1 ATP بستيب 3 خسرنا another ATP بستيب 7 كسبنا 2 ATPs وبستيب 10 كسبنا 2 ATPs فإيش رح تصفي؟ رح تصفي 2 ATP molecules اما بالاروبيك ريسبيريشن راح تكون كسبنا من ستيب 1 خسرنا 1 اي تي بي مولكيول من ستيب 3 خسرنا انذر اي تي بي مولكيول من ستيب 6 كسبنا 6 اي تي بي مولكيولز بالستيب 7 كسبنا 2 اي تي بي مولكيولز وبالستيب 10 كسبنا 2 اي تي بي مولكيولز فقديش راح نستنتج راح نستنتج 8 ATP molecules هلا بالفيديو هذا ما راح اغطي كل المادة راح اغطي معظمها بس راح اركز على اللي انا حسيته ممكن ما ينفهم الاروبيك فيز اوف جلوكوز اوكسيديشن اللي هي الكريب سايكل بتحدث بعد الجلايكوليسيس بس اروبيك ريسبيريشن الانروبيك خلص بتنتهي على اللاكتيك اسيد فالبايروفيك اسيد راح تتحول لاسيتيل كو اي وراح تستنتج 3 ATP بعدين بالكريب سايكل راح تستنتج كمان 12 ATP وتطلع بCO2H2O 
هلا الروبيك فيز اوف ريسبريشن بتحدث جوا الميتوكوندريا مش زي الانروبيك فيز اللي هي الجلايكوليسيس بتصير جوا السيتوسول اتس ريفرسيبل اند ات نيدز بايروفيت دي هايدروجينيز كومبلكس اللي هي بس مجموعة انزيمز و5 كو انزيمز اللي هم اللايبويك اسيد والفاد والناد والتي بي بي ايش راح يصير البايروفيك اسيد راح يتحول لاسيتول كو اي بمساعدة هدول البايروفيت دي هايدروجينيز كومبلكس وال5 كو انزيمز وراح تطلع ناد اتش ونادة هاي طلعناها وهي أول ثلاثة ATP منكسبهم من الأروبيك فيز أو الكريب سايكو هلأ بالكريب سايكو أول إشي رح نحاول البايروفيك لأكسادو أسيتيت عشان نستخدمها بمساعدة البايروفيت كاربوكسوليز نستخدم 1 ATP The overall reaction of the TCA cycle اللي هي تريكاربوكسوليز سايكو رح ندخل فاد ندخل ثلاثة ناد ندخل وندخل 1 جي دي بي بنطلع فاد بنطلع ثلاثة ناد نطلع واحد فاد اتش ثلاثة ناد اتش و1 جي تي بي بنطلع سي تو اخر اشي هلا الدكتورة قالت لنا انه مش ضروري نحفظهم كلهم بس نحفظ الستبس اللي بنطلع فيها انرجي بس نفهم التفاعل كله فنحفظ ستب 4 ستب 6 ستب 7 ستب 8 ستب و ستب 10 هلا ب step one بالتفاعل هاد أكسالو أسيتات راح يتحول ل citric acid بمساعدة الأنزيم citrate synthase راح يدخل الأسيتيل كو إي على الموضوع ف بدكم تعرفوا أول شيء إنه اسم التفاعل هاد كله يا كريب سايكو يا تراي كاربوكسيليك أسيد سايكو أو أم citric أسيد سايكو تسمى كريبز عشان العالم اللي اكتشفه بتسمى citric أسيد عشان المركب هاد وبسموه تراي كاربوكسيليك أسيد عشان في Three tricarboxylic acids. One. The next step is citric acid. Citric acid will turn into isocitric acid. Isocitric acid will then turn into oxaloacetyl acid. With the help of the enzyme isocitrate dehydrogenase. And in step two, it will be the first NAD H we will get. In step two, it will be the first NAD H we will get. Oxaloacetyl acid will turn into alpha ketoglutarate. بمساعدة نفس الانزيم ورح تطلع منها CO2 فهاي الرياكشن رح تكون irreversible يعني ما بنقدر نرجع الالفا كيتو جلوتريت لاكزالو سكنل اسيد هلا الالفا كيتو جلوتريت رح تتحول لسكنل كو اي هلا الرياكشن بين الفا كيتو جلوتريت وسكنل كو اي هي نفس الرياكشن تاعت الدي اوكسيداتيف كاربوكسيليشن اللي هي هاي هي نفس الرياكشن بالضبط بس الفرق الوحيد انه هاي بايروفيك اسيد تتحول لاسيتيل كو اي زي ما تكون الفا كيتو جلوتريك اسيد تتحول لساكنو كو اي بس فعليا هو نفس التفاعل نفس الانزيمات المستخدمه نفس الكو انزيمز المستخدمه هلا ساكنو كو اي راح تتحول لساكنيك اسيد بمساعده ساكنيت ثايو كاينيز راح نحول جي دي بي لجي تي بي عشان في كاينيز يعني في فوسفوريليشن وجي تي بي هي يعني زي ATP بس النيتروجين بيس غير اللي هو G بدل أدونين جوانين وبالتفاعل هذا رح يطلع ال CoA من السايكل هذا كله ف step 8 السكنيك أسيد رح يتحول لفوميريك أسيد بمساعدة السكنيت دي هايدروجينيز رح تتحول الفاد لفاد H2 اللي هو تقريبا أتوقع رابع مصدر طاقة بنطلعه فالفوميريك أسيد بستيب 9 راح يتحول لمالك أسيد مالك أسيد راح يتحول لأكزالو أسيتيك أسيد بستيب 10 يعني راح نرجع زي ما كنا من قبل يعني هيك صرنا سايكو كامل وهي خامس مصدر طاقة مطلع طلعنا كمان نايد اتش مساعدة ماليت دي هايدروجينيز فالطاقة اللي بنطلعها من الكريب سايكو بنطلع من ستيب 4 طلعنا ناد فهي طلعنا 3 ATP عشان كل ناد عبارة عن 3 ATP طلعنا بستيب 6 كمان ناد H فهي طلعنا كمان 3 ATP بستيب 7 طلعنا 1 ATP اللي هي GDP GTP تتحول ل G ATP فهي طلعنا ATP هي 1 ATP بستيب 8 طلعنا 2 ATP عشان كل فاد H2 بتطلع 2 ATP مش 3 ATP زي الناد الفاد بتطلع طاقة أقل من ال الناد فهي 2 ATP بـ 
step 10, the LANA 3 ATP in the oxidation of NADH, high command 3 ATP, the total yield is 12, which is 3, plus 3, plus 1, plus 2, plus 3, 12. The total yield is 12. The aerobic phase is 3 ATP from the oxidative decarboxylation, which is here. طلعنا ناد اتش بمعنى انه 3 ATP طلعنا طلعنا بالاسيتوكو اي الكريب سايكو طلعنا اعطانا 12 ATP فمجموعهم صار 15 ATP بس احنا عندنا 2 pyruvic acid يعني عندنا 2 acetylco A فبعد ال pyruvic acid رح نضرب كل شيء باثنين فهون pyruvic acid ضربناها باثنين هون هون طلعنا ناد اتش نضربها باثنين فهيك طلعنا كأنه طلعنا 2 ناد اتش هون نضرب الناد هون باثنين هاي باثنين ال ATP باثنين الفاد 2 باثنين ناد اتش باثنين كل شيء نضربه باثنين فإذا احنا حسبنا انه الأيروبيك فيز كله اعطانا 15 فعليا اعطانا 30 فال energy yield of glucose oxidation بدون oxygen بس 2 ATP بس مع أكسجين الأنروبيك فيز اللي هو الجلايكوليسيس عطانا ثمانية والأروبيك فيز عطانا ثلاثين الكريب سايكو وثمانية من ال ATP فبتصفي معنا ثمانية وثلاثين. The main function of Krebs cycle is ATP production. فعشان نعمل regulation للكريب سايكو نتحكم بسرعتها. ATP هي اللي راح تعملها هي اللي راح تكون أساسها. فإذا قلت نسبة ال ATP الجسم راح يعرف انه احنا بدنا ATP فراح يعمل activation للكريب سايكل عشان نطلع ATP بس لو زادت نسبة ال ATP الجسم راح يعرف انه هو خلص اكتفى من ال ATP فراح يعمل inhibition للكريب سايكل عشان ما يضل يعمل ATP زيادة عن حدها فالاشياء اللي بتدل على high energy source اللي هي ال ATP وال NAD H فاذا عندنا ATP او NAD H كثير راح يعمل inhibition لهدول ال enzymes هدول الانزيمز اللي هم الاساسيات بالكريب سايكو بس لو عندنا ADP او AMP او NAD يعني الجسم رح يعرف انه we have a scarce source of energy يعني ما في طاقة بالجسم فالجسم رح يعمل activation to these three enzymes هل ليش هدول الثلاثة انزيمز بالتحديد عشان هدول الثلاثة انزيمز بكونوا موجودين على irreversible reactions فهم اللي رح يعملوا regulation ويتحكموا بالكريب سايكو كله هلا بدي احكي لكم عن تفاعل اسمه gluconeogenesis and gluconeogenesis is the formation of glucose or glycogen from non-carbohydrate sources يعني احنا من اسمه gluco يعني glucose neo يعني new genesis يعني create فاحنا بدنا نعمل glucose يعني essentially we're reversing the reaction بدنا نرجع بالعكس من pyruvate نرجعها ل glucose فالبيروفيت بس المشكلة انه في 3 irreversible reactions اللي هم step 1 و step 3 و step 10 هذول 3 steps are irreversible فلازم نلاقي طريقة تانية فالبيروفيت بدال ما نعمل بيروفيت نرجعها لفاسفو في نوع عطول رح نلاقي طريقة تانية فالبيروفيت رح تتحول لأوكزالو أسيتيت بس المشكلة انه بدها انزيم اسمه pyruvate carboxylase والانزيم هاد بس بيعمل جوا الميتوكوندريا فالبيروفيت رح تدخل جوا الميتوكوندريا عشان تتفاعل رح البيروفيت تتفاعل وتعمل اوكزالو اسيتيت هلا طريقة حلوة تحفظوا الانزيم هاد pyruvate carboxylase انه البيروفيت فيها 3 carbons هاي البيروفيت فيها 3 carbons والاوكزالو اسيتيت فيها 4 carbons فأعرف إنه carboxylase is adding a carbon هاي سو دخلت عليها عشان تيجي أكسالو أسيتيت فبيروفيت carboxylase تتحول لأكسالو أسيتيت بس هلا بدنا نحول الأكسالو أسيتيت لفاسفو فينو بيروفيت بس المشكلة إنه الأكسالو أسيتيت ما راح تقدر تدخل تطلع من برا الممبرين ف راح تتحول لماليت بمساعدة الماليت دي هيدروجينيز وراح تطلع برا الممبرين بعدين الماليت راح ترد تتحول لأكسالو أسيتيت والأكسالو أسيتيت راح تتحول لفاسفو فينو بيروفيت بمساعدة الأنزيم فاسفو فينو بيروفيت كاربوكسيل كاينيز كاينيز يعني في فاسفو ريليشن هاي جي تي بي و جي دي بي جي دي بي تحول لفاسفو فينو بيروفيت هاي أول 
رياكشن عكسناه طلع الاثنين هلا من فركتوس 6 فوسفيت لفركتوس 16 بيس فوسفيت رح نستخدم الانزيم فوسفو فركتو كاينيز عرفوا انه كل ما نشوف كاينيز وبدنا نعكسها رح نستخدم انزيم اسمه فوسفاتيز فعشان نحول من فركتوس 16 بيس فوسفيت لفركتوس 6 فوسفيت رح نستخدم الانزيم اسمه فركتوس 16 بيس فوسفيت اوكي هلا بأول ستيب احنا اخذنا جلوكوز وحولناها لجلوكوز 6 فوسفيت عشان نعكسها احنا رح نشيل انزيم هيكسوكينيز ورح نستخدم انزيم اسمه فوسفوتيز عشان كاينيز عكسه فوسفوتيز فاستخدمنا جلوكوز 6 فوسفوتيز عشان نحول جلوكوز 6 فوسفيت لجلوكوز هيك بكون تقريبا خلصنا الجلوكوز جلوكو جيو نيو جينيسيس بس انتو ما تحفظوها حفظ اعرفوا انه التفاعل هاد كله عكس الجلايكوليسيس بس there are three steps that are irreversible so we take different pathways لا في ممكن انه ما نستخدم البايروفيت عطول ممكن يكون عندنا مثلا لاكتيت واللاكتيت تيجي تتحول لبايروفيت بعدين بتكمل او مثلا في عندنا امينو اسيد ماشي الأمينو أسيد ممكن تتحول لأكزالو أسيتيت أكزالو أسيتيت بعدين تكمل زي الأكزالو أسيتيت اللي هو هون بتكون موجودة تتحول لأكزالو أسيتيت بعدين تكمل هلا في ناس ما عندهم الأنزيم جلوكوز 6 فوسفاتيز فبيمشوا بالتفاعلات كلياتهم بوقفوا آخر خطوة المشكلة كمان إنه الأنزيم هاد بيستخدم على breaking down of glycogen فاللي ما عنده هاد الأنزيم ممكن يصير معه إشي اسمه hypoglycemia يعني ما في سكر بالدم وهذا إنه حالة خطيرة لازم تعالج بسرعة عشان ممكن الواحد يموت brain death أو إشي تاني الفركتوز 1-6 بسفوسفيت الرياكشن هاد اللي هو كان موجود هون اه مش موجود الفركت الانزيم هاد مش موجود لا بالقلب ولا بالسموث ماسلز ولا بالاد بوست تيشو سو جلايك جلوكونيوجينيسيس دز نوت اكر ان ذيس سايتس والامينو اسيدز ممكن ما تدخل على الاكزالو اسيتيت اللي هي بستيب 10 اللي هي هون بدل هيك ممكن تدخل على الكريب سايكل على طول وتكمل بالتفاعلات هدول الانزيمز اللي بنستخدمهم بالجلوكونيوجينيسيس هدول احفظهم كويس regulation of gluconeogenesis by either induction and repression of the key enzymes هدول الكي انزيمز يا اما بنقلل نسبتهم او بنزيد نسبتهم فا after carbohydrate feeding بعد ما ناكل في عندنا جلوكوز كثير بالدم فايش جسمنا راح يسوي؟ البنكرياس راح يفرز انسولين الانسولين سكريشن بتقلل نسبة الجلوكونيوجينيسيس عشان فعليا لما يكون في انسولين بجسمنا ايش يعني؟ يعني في دم في جلوكوز بالدم ف هي فعليا احنا ليش نستخدم جلوكونيوجينيسيس؟ عشان الجلوكونيوجينيسيس بنصنع جلوكوز بس لو احنا عندنا جلوكوز بالدم ما في داعي نصنع جلوكوز ف اذا عندنا جلوكوز بالدم جلوكونيوجينيسيس ما بيحدثش اما during fasting لما ما يكون في جلوكوز بالدم uh, insulin secretion decreases و glucagon و adrenaline secretion increases هلا الجلوكاجون والادرينالين are anti insulin يعني لما يكون في جلوكاجون او ادرينالين الانسولين بقل ونفس الشيء العكس لما يكون في انسولين الجلوكاجون والادرينالين بقل هلا لما جسمنا يطلع جلوكاجون وادرينالين This increases the synthesis of gluconeogenesis عشان لما يكون في glucagon و adrenaline بقل نسبة السكر بالدم فجسمنا بصير يسوي gluconeogenesis عشان يصل يصنع جلوكوز ف carbohydrate feeding inhibits gluconeogenesis عشان في سكر بالدم بس fasting stimulates gluconeogenesis عشان فيش سكر بالدم